ഡച്ച് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകൾ ഏറെയുള്ളതും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായ ഈ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ കടലോര ഗ്രാമത്തെ നമുക്കൊന്ന് അടുത്തറിഞ്ഞാലോ പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഈരടികൾ പോലെ ഈ മണ്ണിലും ഈ കാറ്റിലും ഇവിടുത്തെ ജനതയുടെ ജീവിത തുടിപ്പിലും ജീവനെ താളത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വൈദേശികതയുടെ ഉൾത്തുടിപ്പുകൾ ആണ് മലയാളത്തിൻ്റെ ചൂടും ചൂരും ചുറ്റും ചൂഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും പാരമ്പര്യമായി കൈവന്ന പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വേരോട്ടങ്ങൾ ഇന്നും തലമുറകളിലൂടെ പുതുക്കള്ളികളായി ഈ മണ്ണിൽ ആഴത്തിൽ വേരോടുന്നു ഇത് തങ്കശ്ശേരി തെക്കൻ കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു കടലോര ഗ്രാമം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന ചുരുക്കം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തങ്കശ്ശേരി അത് കൊല്ലത്തെ പഴയ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അറബിക്കടലിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു മുനമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി തങ്കശ്ശേരിയുടെ പ്രാധാന്യം കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തങ്കശ്ശേരിയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് ചൈനക്കാരാണ് അവരുടെ കച്ചവടക്കാർ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന കച്ചവടക്കാർ പുരാതന കാലത്ത് കൊല്ലത്ത് വന്നിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാനായിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ സുങ് ഡയനാസ്റ്റി അതുപോലെ താങ് ഡയനാസ്റ്റി ഈ യുവാൻ ഡയനാസ്റ്റി ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ചൈനയിൽ നിന്ന് കപ്പലുകൾ കൊല്ലത്ത് വന്നിരുന്നു തങ്കശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പോർട്ടുഗീസുകാരാണ് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ അതിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനത്തിൻ്റെ കച്ചവട സാധ്യതകൾ തേടി കടൽ കടന്നെത്തിയ വൈദേശികതയുടെ തേരോട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി പോകും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതികൾ വരെയുള്ള നാലര ശതാബ്ദങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം ഈ മണ്ണിൽ സർവപ്രതാപത്തോടെ വാണു പോർട്ടുഗീസുകാർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ വന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ തങ്കശ്ശേരിയിൽ ഒരു പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ കോട്ട പണി ആ ഈ കോട്ടയുടെ പേര് സെൻറ്റ് തോമസ് ഫോർട്ട് എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഡച്ചുകാർ പോർട്ടുഗീസുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി അതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ന്യൂ ഹോഫ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സമർത്ഥനായ ഒരു ഡച്ച് പടത്തലവൻ ആയിരുന്നു ഈ തങ്കശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോർട്ടുഗീസ് കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തത് ഈ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ കാലത്ത് തങ്കശ്ശേരി കോട്ടയുടെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കറായിരുന്നു അത് പിന്നീട് കുറച്ച് കടലെടുത്ത് പോയി 
ഇപ്പോൾ തങ്കശ്ശേരിയുടെ വിസ്തൃതി തങ്കശ്ശേരി പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഏക്കറാണ് നാനൂറ്റമ്പത് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിൻ്റെ തെളിവെന്നോണം പാശ്ചാത്യ തനിമയാർന്ന ഒട്ടനവധി സാംസ്കാരിക നീക്കിയിരിപ്പുകൾ ഈ മണ്ണിൽ ഒന്നിനൊന്ന് ചേർന്ന് ലയിച്ചു കിടക്കുന്നു ഡച്ച് ചരിത്രത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ സ്മാരകങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയാണ് ഇത് മുന്നൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള കല്ലറകൾ കയ്യേറ്റത്തിൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ബഹുനില മാളികകൾ ആയും അലക്ക് കല്ലായും മാലിന്യ സംസ്കരണ കുഴികളായും മാറ്റപ്പെടുന്നു ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തവര് കുടുതൽ കെട്ടി താമസിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഇരുപത് വർഷത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വീട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടായി ആൾക്കാർ ഓരോ വീടുകളും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുത്തു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പിന്നെ റാവി സോട്ടറിന് വേണ്ടി അവരും കുറേ ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ എമ്പാടുമായി സെമിറ്ററി സ്ലാബ്സ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഒരു റീജിയണൽ മ്യൂസിയംസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സെമിറ്ററി സ്ലാബുകൾ എല്ലാം അവർ കൊണ്ടുവരികയും ഈ സെമിറ്ററി സ്ലാബിൽ കാണുന്ന പേരുകൾ ആ പേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കവാടമായിരുന്നു പറയാൻ ഒരു ചരിത്രം തങ്കശ്ശേരിയിൽ ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെയും തദ്ദേശവാസികളുടെയും അനാസ്ഥയും പൈതൃക നീക്കിയിരിപ്പുകളായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട സ്മാരകങ്ങൾ മണ്ണോട് ചേരും 